Penunjuk asid alkali. Penunjuk asid dan alkali ialah sesuatu bahan kimia apabila dia ditambahkan ke dalam satu larutan berasid atau beralkali, warna dia akan berubah mengikut nilai pH uh, larutan itu. Ya. Uh, itu adalah penunjuk asid alkali. Ya. Yang pertama, dia mempunyai warna dan warna dia akan berubah mengikut pH. Ya. Okay. Mari kita lihat beberapa jenis uh, penunjuk asid alkali yang kita selalu guna dalam makmal. Eh. Yang pertama adalah litmus. Litmus eh. Ah uh, ini adalah contoh litmus eh. Dalam alkali, uh, warna litmus tu adalah biru eh dan dalam asid warna litmus tu adalah merah. Ah uh, merah dan uh, biasanya kalau neutral eh, neutral tu dia sedikit ungu eh, okey. Uh, hampir tak berwarna tapi ada sedikit uh, warna ungu eh. Okey, jadi itu adalah warna litmus eh. Uh, dalam asid merah, uh, dalam alkali biru eh. Uh, yang kedua adalah phenolphthalein. Eh? Phenolphthalein. Phenolphthalein ini semasa neutral tu dia tak berwarna. Ya? Neutral tak berwarna. Tapi kalau dia dalam alkali uh, warna dia merah jambu. Eh? Ini adalah warna dia dalam alkali. Eh? Dalam asid pun tak berwarna. Eh? Dalam asid tak berwarna. Neutral tak berwarna. Tapi kalau dalam alkali tu warnanya merah jambu. Ya? Ini adalah warna bagi phenolphthalein. Eh? Phenolphthalein. Uh, bagaimana pula dengan methyl jingga? Methyl jingga. Nah, ini adalah warna methyl jingga eh, daripada asid ke alkali. Eh. Nah, jadi kita pati bahawa ini lebih kurang neutral dekat sini. Eh. Pada pH 6, lebih kurang sini. Eh. pH 6 uh, warna dia adalah jingga. Eh. Dan kalau uh, pH yang rendah seperti pH 1 tu, warnanya adalah merah atau merah jambu. Dan uh, pH lebih daripada 7 tu, iaitu dalam alkali tu dia warna kuning. Eh. Jadi daripada merah ke jingga ke kuning. Eh. Merah, jingga, kuning. Ini adalah uh, warna bagi methyl jingga. Merah, jingga, kuning. Eh. Uh, methyl merah pula. Yeah. Methyl merah pula warna dia sama seperti methyl jingga. Eh. Sama saja. Uh, iaitu asid warnanya merah, uh, neutral, jingga. Dan uh, alkali dia kuning. Yeah, kuning. Akhir sekali adalah uh, bromo timur biru. Eh. Bromo timur biru. Bromo timur biru ini, uh, ini warna dia. Neutral warna dia hijau. Yeah. Semasa neutral warna dia hijau. Uh, asid warna dia kuning. Yeah. Dan uh, biru uh, apabila dia adalah alkali lah. Eh. Okay. Dalam alkali warnanya biru. Eh. Okay. Uh, semua ini kita perlu ingat eh. Mesti ingat, mesti hafal. Eh? Okay. Uh, akhir sekali kita tengok penunjuk universal. Penunjuk universal ini, dia menunjukkan warna yang berlainan pada pH yang berlainan. Uh, kalau pH 1, warnanya merah. Kalau pH 2 hingga 3 tu dia akan tukar daripada merah kepada jingga. Eh? Lepas tu daripada pH 3 ke pH 2, 5 tu dia tukar daripada jingga ke kuning. Uh, pH 7, warna hijau. PH 9 warna biru, lepas tu indigo dan akhirnya ungu. Eh. Kalau kita perhati betul-betul, ini sebenarnya adalah hampir sama dengan warna pelangi, betul tak? Rainbow, eh? pelangi. Ya, pelangi pun warna dia daripada merah hingga ke ungu. Eh. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Eh. Jadi penunjuk universal ini pun sama juga. Eh. Warna dia berubah daripada merah uh, ke hijau ke ungu. Eh. Daripada PH 1 ke PH 14. Ya. Okay. Uh, ini juga adalah penting. Eh. Dan mesti ingat. Eh. Sebab kadang-kadang dalam periksaan tu dia akan tanya lah. Ya. Okay. Satu larutan dia pH dia lebih kurang 3. Jadi apakah warna uh, penunjuk universal ni? Eh. Atau penunjuk semester ni? Ya. Uh, ini adalah uh, penunjuk alkali asid yang kita perlu tahu. Okay. Mari kita ulangi sekali lagi. Eh. Okay. Kita mula daripada litmus. Eh. Litmus tu merah dalam asid dan uh, biru dalam alkali. Eh. Phenolphthalein dalam asid tak berwarna. Dalam alkali merah jambu. Eh. Methyl jingga dengan methyl merah ini sama. Dalam asid merah atau merah jambu tapi dalam alkali itu kuning. Uh, bagi bromotimo biru dalam asid kuning. Dalam alkali biru dan penunjuk universal warna dia adalah seperti warna pelangi. Eh. Dia berubah daripada merah ke ungu daripada pH 1 ke pH 14